Hi, welcome back students. Today now we are going to see about the 11th public common practical exam. We have a major issue that is practical and we have a lot of change in the lab. In the lab, we have a lot of fear. You know, we have a lot of experiment and we have a lot of idea. So, that's why we have a master of our master. We have a lot of practical guidance. Now, we have a lot of practice in the video. Acceleration due to gravity using simple pendulum. This is the topic. This is a very easy experiment. If you have a small precaution, you can see what you can do with any error or any difficulty. You can do the easy experiment. So, first of all, we can do the exam in the record note. We can do the procedure in the exam. We can do the question in the proper label. We can do the paste in the label. Anda answer sheet anda memang guna warna ini. Pasti yang lebih penting adalah itu anda question lagi rendah title. Anda title yang anda guna apa ini? Acceleration due to gravity using symbol pendulum. Apa ini anda heading lagi kau ngam? Then game. Game apa ini? Itu question apa ini? Yang lebih penting apa? Ini adalah to measure the to measure the acceleration due to Gravity using simple pendulum. Simple pendulum. ये तो एक प्रोसीजर आवे ना मेलेदर तो उन्हें लिया. Then apparatus required. Apparatus required. Apparatus required लियो. अब लोग के तेरे यहाँ ना common and full लावे ना हम नाड़ी table ले येरुकुम. Kira dalam mana sih? No paper yang ada tu bodoh. Kuri pay itu naapa itu lalu cerdik nampak. One retard stand, retard stand, then pendulum bob, pendulum bob, thread, then meter scale, very important one stopwatch. Nampak? Then, ini lah. Acceleration due to the gravity is used in a general way. We will learn a formula in a general way. Formula G equal to 4 by squared L by D squared. This formula is not good. Unit is meter per second inverse squared. Meter per second inverse squared. See, G is acceleration due to the gravity is used in a general way. Then L is the length of thread. Thread is very important. In the time period of the acceleration, trial 1, trial 2, we will see the spring constant. That is why we will see the staff watch. We will see the 20 acceleration. 25, 30, we will see the table. But we will see the table per acceleration. We will see the table per acceleration. Okay. Now, we will express the formula. Then, we will see the experiment. Ini diagram yang mana sila lah, baru hilang. Cering lah, baru aja. Oru model graph pun, nama guna rite, ada baru ini apa? Nama model graph itu kah? Actually, nama itu lah x-axis leder represent bandro, y-axis leder represent bandro. Ini kerana kami kandu beri kudian the graphical method kau, nama ka data observe puni calculation bandro kudi in the formula table la subjut puni kandu beri kira kudi kau, ulah relation nama mana sila, kerana isi conclusion la cerono. Cering lah apa? So apa model graph apa ini terus lah? X-axis la length tayong. Length itu terdengar pada sentimeter lalu, dapat nama calculate punu. 40 sentimeter, 50 sentimeter, dan observation table nama itu keberom. Dan time period abrin bahagian bodoh d square, liya. So apo itu ada unit second square abrin teruk. That is then y axis. So apo x axis lalu y axis lalu itu kita ada data ram. Nama l and d square itu nama ada data ram itu nama very puni patu abrin. Nam, see, ini plot punu bodoh ini graph lalu ur slope like nama luke data kerek. Ini slope abrin terus nama apa pasal lalu? That is the the region teruk penting lah. This is del d square. So, in the x-axis variation, del l. So, the slope is equal to del y by del x. Del y is equal to del d square. Then, del x is equal to del l. So, what is the g value? It is equal to the reverse. So, the g value is equal to l by d square. So, what is the g value? del L by del D squared அப்படி என்று பார்க்கும் போது 1 by slope சிரிங்களாப் பார்க்கும் புடியது இதுல் 1 by slope நம்ம் பார்க்கணோம் 
சரிங்களா ஏன் இதை நம்ம எப்படி போட்டிருக்கோன்னு தெரியுது இல்லையா ரேஷியோ ஃபார்மில் நம்மளுக்கு இது ஃபோர் தௌசண்ட் பை தௌசண்ட் அப்படின்னா இது ஃபோர் பை ஒன் அதனால் நம்மளுக்கு ரேஷியோ டேமில் எல் பை டி ஸ்கொயர்டும் டெல் எல் பை டெல் டி ஸ்கொயர்டும் சேம் தான் சரிங்களாப்பா சரி இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டில் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி அப்சர்வ் பண்ணணும் டேபிள் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டர்ட்டுக்கு நம்ம பார்த்தது போலே தான் அங்கே ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டர்ட்டில் நம்ம வெட்டிக்கல் ஆக்சிலேஷன்ஸை பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களாப்பா இந்த சிம்பிள் பெண்டுலத்தில் நம்ம ஒரு அரிசாண்டல் ஆக்சிலேஷன் லைக் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு பாப்பை நம்ம என்ன செஞ்சுருக்குறோம் ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்தில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் மீட்டர் ஸ்கேலை மெஷர் பண்ணி ஹேங் பண்ணி தொங்க விட்டோம் சரிங்களாப்பா இந்த ரிட்டார்ட் ஸ்டாண்டில் வந்து என்ன செஞ்சுட்டுருக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் இந்த பாப்பு ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டாக தோண்டிட்டுருக்கு இப்போ இது ஹேங்கிங் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பொசிஷன் தான் மெயின் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பாப்பு இருக்கக்கூடிய இந்த பொசிஷன் வந்து ஓன் எடுத்துக்கிடுவோமா இந்த பொசிஷனில் இருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இதோட ஆக்சிலேஷனை கொஞ்சம் லேஸாக டிஸ்டர்ப் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணி கொண்டு வரும்போது இந்த பாப்பு வந்து என்ன செய்யுது ஏன்ற பொசிஷன் இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கிடும் இந்த ஏன்ற பொசிஷனில் இருந்து இப்போ என்ன செய்யுது அது மூவ் ஆகி பீன்ற பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகுது அப்போது இது எவ்வளோ தூரம் இந்த சைடு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆச்சோ அதே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த சைடு ஆகுது இல்லையாப்பா இந்த பீன்ற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது இப்போது கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று என்னென்னா ஆக்சிலேஷன்ஸை நம்ம எப்படி கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டாப் கிளாக்கை நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கிடுவோம் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணியாச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ணோடனே ஆக்சிலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஏலேருந்து பி வரைக்கும் மூவ் ஆகுது திரும்ப பிலேருந்து ஏ வரைக்கும் வருது இப்போ நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏலேருந்து பிக்கு போயிட்டு பிலேருந்து ஏக்கு வரும்போது தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்சிலேஷன் நடந்திருக்கு இல்லையாப்பா அப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீன்னு எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எதை எடுக்கணும் மீன் பொசிஷன் எடுக்கலாமா கூடாது பீன்ற பாயிண்ட் எடுக்கலாமா வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து ஏன்னா நம்ம எழுதும் போதே எப்பயுமே லெஃப்ட் சைடு ரைட் எழுதுவோம் இல்லையாப்பா ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் அப்சர்வேஷன்றது கிளியராக இருக்கும் அதனால் லெஃப்டில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ஆக்சிலேஷன் ஆகும்போது ஒரு ஃப்ரீ ஆக்சிலேட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் சடனாக நீங்கள் எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் கிளாப்க்கு ஆன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஏழுக்கு திரும்ப ஏக்கு வரும்போது ஒரு ஆக்சிலேஷன் தென் டூ த்ரீ ஒவ்வொரு ஆக்சிலேஷன் முடிய முடிய என்ன செய்யணும் கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு டுவெண்ட்டி த்து ஆக்சிலேஷனில் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஸ்டாப் ஸ்டாப் வாட்ச் என்ன செஞ்சுருங்க ஸ்டாப் பண்ணி பாஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் வரக்கூடிய ரீடிங்க டைம் பீரியடில் நம்ம என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு முன்னோட் பண்ணுவோம் சரிங்களாப்பா ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் செய்ய வேண்டியது இதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும் அடுத்து நம்ம லென்த்தை வேரி பண்ணுறதுக்கு அந்த பாப் அந்த கார்க்கில் இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி அதே மாரி சிக்ஸ்டி இப்படி ஒவ்வொரு ரீடிங்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா எவ்வளோ ரீடிங் எடுக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்களோ எத்தனை ரீடிங் வேணாலும் எடுக்கலாம் அத்தனை ரீடிங் நம்ம எடுக்க எடுக்க நம்மளுக்கு அக்யூரேஷன் அதிகமாக தான் இருக்கும் சரிங்களாப்பா ஸோ அப்படி அதிகமாக எடுத்துகிட்டே இருந்துட்டு என்ன செய்யணும் மொதல் அசந்திங்கெலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா இதை ட்ரையல் ஒன்றில் நம்ம எடுத்துருப்போம் தென் ட்ரையல் டூவில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா லென்த்தை டிகிரீஸ் பண்ணணும் லென்த்தை டிகிரீஸ் பண்ணுறது பேர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டன் பண்ணிட்டீங்க திரும்ப என்ன செய்யணும் நைன்டி எயிட்டி செவன்ட்டி இப்படின்னு ஒவ்வொரு லென்த்தை வேரி பண்ணும்போதும் டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கான டைம் பீரியடை டேபிள் பண்ண போகிறோம் சரிங்களாப்பா தென் அப்சர்வேஷன் டேபிள் பார்க்குமா இந்த சிபிள் பெண்டுலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அப்சர்வேஷன் டேபிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீரியல் நம்பரில் ஒரு அஞ்சு ஆறு ரீடிங் நம்ம எடுக்கிறோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முதல்ல என்ன செஞ்சிடும் சீரியல் நம்பர் போட்டு வச்சுக்கிடுவோம் இங்கே லென்த் அப்படின்றத நம்ம ஒரு டென் மல்டிபிள்ஸாக எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சார் அதனால் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்லேருந்து என்ன செய்கிற ரீடிங் எடுக்கிறேன் பா சரிங்களா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் நம்ம எடுக்கிறது ஃபுல்லாமே சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலில் நம்ம அதாவது மீட்டர் ஸ்கேலில் சென்டிமீட்டர் தான் மெஷர் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் மீட்டர் சென்டிமீட்டர்லேயே சொல்லிடுவோம் ஃபார்ட்டி கால்குலேஷனுக்கு வரும்போது மீட்டருக்கு மாற்றிக்கலாம் என்னப்பா ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி இப்படின்னு என்ன செஞ்சுக்கலாம் வரிசையாக லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி இல்லை சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு அதாவது டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கான டைம் பீரியடை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது
நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிருப்போம் ஒரு சிங்கிள் ஆக்சிலேஷனுக்கு பீரியட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் எடுத்திருப்போம் சரிங்களாப்பா சிம்பிள் பண்ணுற ஒரு ஆக்சிலேஷனுக்கு எவ்வளோ எடுத்திருக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆக்சிலேஷன் தென் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிதுப்பா சரிங்களா தென் இப்போ நமக்கு கிடைச்ச இந்த லென்த்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டரில் ஃபார்ட்டி அப்படின்றது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அதை மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்போ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் இல்லையா பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த ஃபஸ்ட் ரீடிங்க்கான எல் பை டி ஸ்கொயர் வேல்யூன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ மீட்டர் பர் சைன் என்ற ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும்ப்பா சரிங்களா இதே போல் என்ன செய்கிறோம் அடுத்து ஒவ்வொருக்கும் ரீடிங் எழுதுகிறோம் ஓகே இப்போ சிம்பிள் பெண்டலத்தோட ஆக்சிலேஷன்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த அப்சர்வேஷன் டேபிளில் நம்ம லென்த்தை வேரி பண்ணுறதை பொறுத்து அதில் டைம் டைம் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸுக்கு ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூ தென் மீன் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்ப்பா இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீரியல் நம்பரில் சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் அப்சர்வேஷன் நம்ம பார்க்குறேன்றதுனால சிக்ஸ் டேட்டாவை நம்ம எழுதிக்கிடுவோம் இதில் லென்த்தை வேரி பண்ணும்போது டென் வெல் அதாவது டென்ஸாக நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்டீனு டென் டென்னாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை நம்மளுக்கு அப்சர்வேஷன் கால்குலேஷனில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களாப்பா சரி நம்மக்கிட்ட இப்போ ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் அப்படின்றது டிஜிட்டலாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால் மில்லி செகண்ட்ஸை கூட என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்போ கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரையல் ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கிடைக்குது இப்போது அந்த த்ரெட்டை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஸ்கேலில் மெசர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ட்ரையல் ட்ரையல் ஒன்றில் நம்ம பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன செய்யுது தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஸ்டாப் வாட்சில் கிடைக்குது சரிங்களாப்பா தென் சிக்ஸ்டி லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ செவன்ட்டிக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் தென் எயிட்டிக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தென் நைன்ட்டிக்கு தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட்னு கிடைக்கும் இப்போ இதே ரீடிங்கை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பண்ணணும் இப்போ லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது நம்ம என்ன செஞ்சோம் ட்ரையலுக்கு ட்ரையல் ஒன்றில் நம்ம டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு பார்த்தத அதே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பார்க்கும்போது தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அப்படின்ற இதே ரீடிங் அப்படியே ரிப்பீட்டட் ஆகாமல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த டிஜிட்டலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாப் வாட்சில் அக்யூரசி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இன்கேஸ் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு அனலாக் கிளாக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரிஷிஷன் பார்க்குறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் சேஞ்சஸ் தெரியும் சரிங்களா ஆனால் ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக்கில் நம்மளுக்கு ஒரு மில்லி வேல்யூ கூட என்ன செய்யும் அக்யூரேட்டாக நம்மளுக்கு காட்டும்போது நம்மளுக்கு இந்த ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூவில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய மெயின் வேல்யூ நம்மளுக்கு கண்டிப்பான முறையில் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணுற கால்குலேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு அக்யூரசியாக நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் இந்த ஆக்சிலரேஷன் டூ டு த கிராவிட்டி வேல்யூன்றது நம்மளுக்கு எர்த்தில் நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்ற கால்குலேஷன் வேலையும் நம்ம எப்பயுமே போடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த வேலைக்கு நேர் போய் வரணும்னா இந்த மாதிரி துல்லியமாக நம்ம என்ன செய்யணும் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிஜிட்டல் கிளாக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தென் மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூவில் நம்ம ஸ்மால் டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன செய்கிறோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூ ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூவில் உள்ளதை கூட்டி ரெண்டாவது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணி நம்ம போட்டோம் ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு அதை நம்ம பெர் ஆக்சிலேஷனுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பீரியட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெர் ஆக்சிலேஷன் டி பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வேல்யூவை டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென் சொல்லி என்ன செய்து இப்போ அவர் ரீடிங் கிடச்சிச்சு சரிங்களா இந்த இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணி கொண்டு வருவோம் அது எல்லாம் கால்குலேஷன் பார்த்தில் நம்ம எழுதணும் சரிங்களா தென் டி ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணும்போது கால்குலேட்டர்லேயே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ண வேல்யூ இப்போ நம்மளுக்கு
ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதை அப்படியே கிராஃப்டில் பிளாட் பண்ணணும் கிராஃப்டில் பிளாட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஏற்கனவே நம்ம மாடல் கிராஃபை பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம லென்த்தை டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படின்னு டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டரையும் டென்னாக நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் டென் சென்டிமீட்டராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்வோம் அதில் பிளாட் பண்ணி வச்சுருப்போம் எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்றத டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது வேரியேஷன் இல்லையா இந்த வேரியேஷன் என்ன செய்யலாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேரியேஷனாக நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஏழு எட்டு ரீடிங்குள்ளே நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ் ப்ளஸ் கேலை வரைஞ்சிடலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம பிளாட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்லோப் லைக் வரும் அந்த ஸ்லோப்பில் தான் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எல் பை டி ஸ்கொயரை பார்ப்போம் சரிங்களாப்பா ஒன் பை ஸ்லோப் அப்படின்றது தான் எல் பை டி ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னா சேம் லைக் எஸ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இதே வேல்யூ கிட்ட நியர்பை வந்துச்சு அப்படின்னா அதை இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவில் பார்க்கும்போது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் மீன் ஸ்கொயர் வரும் கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்லி ரெண்டுமே சேமாக தான் பார்க்கும் சரிங்களா நம்ம கிராஃப்டில் பிளாட் பண்ணுறதும் இந்த அப்சர்வேஷன் டேட்டாவிலருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற வேல்யூ கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்கும் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் கிராஃபும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணதோட ரிசல்ட்டை எழுத மறக்கூடாது சரிங்களா தென் ரிசல்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் செய்யணுமே ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் நம்ம இது வரைக்கும் செஞ்சது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் அப்படியே நம்ம ப்ரொசீஜர் எழுதுகிறோம் ப்ரொசீஜர் எழுதி முடிச்சுட்டு ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கால்குலேஷன் மெத்தடில் ரிசல்ட் சொல்கிறதையும் கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் ரிசல்ட் வந்ததையும் கன்க்ளூஷனில் சொல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த சிம்பிள் பெண்டில் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு த கிராவிட்டி அப்படின்ற வேல்யூவை நம்ம கால்குலேஷன் மெத்தட்லேயும் கிராஃப்ட்லேயும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஃபைனல் ரிசல்ட்லேயும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை கொடுக்கும்போது பை கால்குலேஷன் மெத்தட் கால்குலேஷன் மெத்தடில் ஜி ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்வெஸ்ட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் டேட்டா கொடுக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா தென் பை கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்றதுல ஜி ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும்பா ஏன்னா நம்ம கிராஃபியை அட்டாச் பண்ணுறோம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண டேபிள் மூலமாகவும் கால்குலேஷன் நம்ம பண்ணி என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூக்கான ரிசல்ட்டையும் மறக்காமல் கொடுத்துருங்க சரிங்களா தொடர்ந்து இதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ